，老公为了能给小三和他肚里的孩子一个名分，利用假死脱身，转移了全部财产，只留下一间空荡荡的公司和几千万的债务给我。我爱他如命，为没能见上他最后一面，深深自责。加上债务压身，短短几年就被压垮，成了一个直不起腰的小老太太。我用十几年的时间才还清了他欠下的所有外债，这才用剩下的钱买了一间小破房子落脚，想要重新开始生活，却遭遇强迁。强迁队开着推土机堵在我家那天。我惊讶地发现，强拆的地产商居然是我死去的老公。我疯了一样扑上去，却被他身边的一群小无赖打倒，将我扔回房子里。老公更是直接命令推土机推倒房子，将我直接活埋，害我被活活挤压而死。再睁眼，我回到了老公准备假死的三天前。这次，我要亲自送他上路。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容，感受着身旁熟悉的气味。我睁开了眼，发现自己穿着真丝睡裙，正躺在床上，一条胳膊被我枕在身下，旁边的赵松针呼噜打得震天响。我不是死了吗？我这是做梦还是死后的幻觉？拿起床头的手机，上面的时间清楚地告诉我，现在是十几年前，我居然重生了。而此时，我的枕边人还有三天就要实施假死计划，毁掉我的人生。看着身旁还在酣睡的赵松针，再想想这十几年我为他背负的重压，就连最后我想要属于自己的生活，也被他狠狠砸进了尘土里。我真恨不得现在就直接掐死他！我迅速让自己冷静下来，重活一世。我不能因为上一世的仇恨就毁掉好不容易重新来过的机会。想到此处，一个念头开始在我的脑中渐渐清晰起来。正想着，身旁的人动了，抬起另一只胳膊，直接将我揽进怀里。老婆，醒得这么早啊！听着这个熟悉的声音，我不由得心中泛起一股强烈的恶心感。我强压下心底蒸腾而上的巨大不适，轻轻将它推开。不早了，你该去公司了。我依照十几年前的习惯下床穿衣，尽量控制住自己想要宰了他的冲动。赶快起床吧，我去给你做早餐。说完，我赶紧出了卧室。生怕自己控制不住，当场暴走。上一世，我爱赵松针，爱的死去活来，可他却从未爱过我。他追求我，只是为了从我手里夺走公司。可他伪装的太好了，不仅经常对我大献殷勤，还时不时制造一些小惊喜，让我沉溺在他的柔情蜜意里。就连外人见了，都说我们是让人羡慕的模范夫妻。他那时为了娶我，不惜和自己父母反目成仇，嘴上说着老死不相往来，其实背地里却把怀孕的小三偷偷送到他爸妈家养胎。这些事情还是我上辈子临死前，他用戏谑的语气告诉我的。林音，要不是为了你们林家的产业，我怎么会容忍你占了荣荣的位置这么多年？你能有今天？都是你欠蓉蓉和我们孩子的，现在该是你连本带利还债的时候了。来，给我推了这个破狗哦，把这个女的给我埋了。看着坐在我对面喝着粥的赵松针，我开始构想我刚才脑子里的那个念头：一个并不细致，但却切实可行的计划，在我喝完最后一口粥时同步完成。我收拾了碗筷，目送赵松针出门。他前脚离开，我后脚就开车去了黑市。豪门圈子里也不全是光鲜亮丽、金碧辉煌的琼楼玉宇，也有阴暗潮湿、见不得光的龌龊之地。
，黑市就是豪门太太们寻找新鲜玩意来寻求刺激的地方。通过中间人。我当天就顺利拿到了一只安步瓶和一根纽扣一样的皮下注射器，假死药已经准备好了。我又马不停蹄的去了安保公司和律师事务所。等我从律所出来，已经是下午三点了。现在万事俱备，只剩三天。既然他要假死脱身，那我这次干脆直接假戏真做好了。第三天早上。赵松真显得特别的兴奋，早早就起来洗漱穿衣，出门时嘴里都哼着小曲，看来是迫不及待的要和自己的爱人共度新生活了。哼吧，你也就今天还能发出声音了。这三天里，我已经把那家记在我名下的破败公司进行了资产转移，在不惊动他的情况下进行注资。暂时稳住了局面，而本该今天乘飞机去外地谈一笔生意的我，更是直接退掉了机票，就是为了防止不能见赵松真最后一面。那家私立医院附近，我带着十个膀大腰圆的保镖，静静的等待着。上午十点半，本该下飞机的我接到了医院的电话：“你好。”请问是赵松真先生的夫人林荫林女士吗？我因为激动、颤抖的几乎拿不住电话。是，我是。我们这里是西天医院。很遗憾的通知您，赵松真先生因为突发心肌炎，于今天上午十点二十分去世了。好，我马上到。神，什么？您说您马上到？不等对方继续发问。我直接挂断了电话，带着十个黑西装的保镖，直接走进了这家医院。我带人闯进病房时，两名大夫正在手忙脚乱地给赵松真盖上白被单。见我进来，他们吓了一跳：“你们是谁？”我直接扑到赵松真的身上，放声大哭：“老公啊，你死的好惨呐、啊！你说你就这么走了，你让我一个人。”可怎么活呀？赵松真躺在病床上，脸色煞白，应该是扑了粉。做戏倒是做得挺逼真的。他以前是二级潜水运动员，憋几分钟气对他来说简直轻轻松松。我扑在他身上，放声悲嚎，一只手紧紧扣住他的手腕，拼命摇晃，手指感受到了他强健有力的脉搏。身后的院长和医生赶紧上前假意安慰我，要我节哀顺变，又哭了几声。我努力恢复了平静，转身朝身后的医生一伸手：“手续呢？”医生看了一眼病房里虎视眈眈的保镖，赶紧拿出一个文件袋给您。我打开文件袋，略看了一眼，确定了里面的死亡证明和相关手续。这才抹着眼泪跟院长说：“不好意思，能请你们出去吗？我想跟我老公单独待一会儿。”两个人张了张嘴，还没等说话，就被身后的几个保镖给拎了出去。看到病房的门被保镖关上，我赶紧从包里掏出那个小巧的注射器，直接扎在了赵松真的脖子上。赵松真纹丝不动，我拿起一旁的枕头。手指轻轻划过他的脸庞，老公啊，知道我刚才给你扎了什么吗？假死有什么意思？我帮你体验一下真死的感觉。你放心，等你真的死了，我就把你花在那个叫什么蓉蓉身上的钱全都拿回来。你的那个私生子，我也会好好替你照料的，你就放心吧。下一秒，赵松真的眼睛突然睁开。满脸震惊的看向我，我一个翻身骑在他的身上，举起枕头直接按在他的脸上。老公，安心上路吧，假死药的药效很快。赵松真只挣扎了十几秒，身子就渐渐瘫软了下来，因为我用枕头捂住了他的口鼻，所以他没有办法发出太大的声音来吸引外面的医护人员。直到确定他真的不动了。我才慢慢拿开了枕头。
赵松贞此时已经跟一个死人没有任何分别了，就连脉搏和心跳也维持在了一个极低的频率。这种假死药的药效只有两个小时，两个小时后他就会醒过来。但这两个小时里，他听得到，也闻得到，更能感受到疼痛。但他既不能说，也不能动，只是一根木头，一根带烧的木头。我不能真的杀死他，因为还有很多不确定因素。我不能授人以柄，而且最关键的是，就这么杀了他，简直太便宜他了。我必须要他在临死前感受到极致的绝望和痛苦。我迅速整理了病床的床单和盖在他身上的白布，确保没人能发现他挣扎过。外面的医生和院长明显已经被他收买了。不过好在我手里的这个死亡证明是如假包换的真货。本来他就是想要假死脱身，他以为我会跟上一世一样坐飞机去外地出差，所以这件事并没有惊动他的父母和那个小三。这无形中又为我占得先机，提供了不少便利。我快步走到门口，迅速切换上一副悲痛欲绝的表情，这才推开门走出去。保镖将病房的门围成了一圈。我看到那个医生站在走廊的角落里，正举着手机，跟电话那边的人焦急地说着什么。不用问也知道，不是那个给他生了个小杂种的贱人，就是帮他一起欺骗我的那两个老不死的。电梯打开，殡仪馆的工作人员走了出来，一个保镖在前面引路。我在没有接到赵松贞死讯前，就提前通知了殡仪馆，正好打了他们一个措手不及。眼见殡仪馆的工作人员就要走进病房，那个打电话的医生和站在一旁的院长急急忙忙地跑过来，满脸的惊慌：“你们要干什么？”殡仪馆的工作人员奇怪的看他们一眼，送死者去火葬场啊？难不成还要再抢救一下？院长一把推开保镖，直接堵在病房门口。不行，你们不能把人带走，凭什么？医生眼珠子一转，急中生智：死者生前已经答应捐献自己的全部器官，所以你们现在不能把人带走。要等我们摘取了器官才行。我上前一步，有器官捐赠协议吗？拿出来我看看。院长把脸一板，这涉及到死者的隐私，不方便对外人透露，无可奉告。我一脚踹在他的肚子上，去你妈的！他没有防备，挨了我一脚，疼得捂着肚子，难以置信的看着我。你，你怎么打人呢、啊？身旁的一个保镖直接递给我一个卖菜吆喝用的喇叭，我按下开关，举起喇叭就开始大喊：“都来瞧，都来看呐、啊！这家医院草菅人命，盗窃死者器官了！”听到我这一声喊，医院里正在看病的病人和家属呼啦一下都围了过来。我指着堵在门口的医生和院长：“大家伙都小心了。”这是一家黑医院，专门贩卖人体器官的。我老公突发疾病去世，我找了殡仪馆的人来安顿后事，可他们却堵着门不让我们抬走遗体，还口口声声说我老公临死前签了器官捐赠协议。我让他们把协议拿出来，他们却说我这个刚死了老公的寡妇是外人，没权利查看协议。你们大伙说说。我老公一个得了疾病的人，他们是怎么让一个昏迷不醒的人签下器官捐赠协议的？我鼻子一酸，眼泪说来就来。我可怜的老公啊，他都死了，你们为了赚钱，居然还要给他开膛破肚，掏光他的心肝肺。你们这是要他死了也不安生？你们这是要我老公下辈子投胎成超市的塑料袋呀、啊？围观的群众听我这么一说，顿时群情激愤，真是丧尽天良，居然连死人的钱也赚，这辈子生儿子都没屁眼。
疾病死的，你们不想办法赶快抢救，居然还不忘让快死的人签器官捐赠协议，真是攥着金元宝进棺材，死要钱啊！报警，赶快报警！一听到有人喊报警，被我踹了一脚的院长一蹦三尺高，不许报警。我看谁敢报警的，我要的就是他这句话。赶紧一挥手，让保镖让开。下一秒，被点燃了怒火的群众蜂拥上前，你一拳我一脚的将医生和院长直接打倒在地。看着被圈踢的两个人，我赶快让殡仪馆的工作人员把赵松真的遗体抬上车。两个人就算被大火围殴。也依旧挣扎着朝赵松真伸出手，不能让他们把人带走，快拦住他们！这一喊，大伙下手就更重了。经过这么一阵折腾，时间已经过去了将近半个小时。在五百块钱的加持下，灵车司机一边对我老公的亡故深感哀悼，一边差点将油门踏板踩进发动机里。一骑绝尘的驶向命运的终点站。今天殡仪馆火化的人不多，我在登记处递交了相关的手续。殡仪馆的工作人员再三确认我是否马上火化，真的连葬礼都不办了吗？我用力点了点头，实不相瞒，我老公外面有人了，连孩子都搞出来了，现在就差把我一脚踹了，好给那个孩子上户口。我晚耽搁一秒，那个小三就有可能登堂入室。说着，我还抹了一把眼泪。我陪他同甘共苦，可他现在大富大贵了，就不要我这黄脸婆了。我恨啊！办理手续的小姑娘义愤填膺：“放心吧，姐姐，妹妹挺你。”她双手如电，光速办好了所有的手续，将一个号码牌递给我：“姐。”我帮你插了个队，谢谢你啊，妹妹，应该的，别客气。多亏了小姑娘帮忙加塞，赵松真很幸运的排在了第三个。阴冷的告别式里，我独自向躺在推车上的赵松真做最后的告别。我附在他耳边，轻声的将心中满满的恶意全都倾泻进他的耳朵里。老公，我知道你舍不得分给我哪怕一分钱。所以我也不会给那个贱人和你爸妈留下一分钱，而且你想要甩在我身上的债务，我一定也会甩在他们的身上。既然你不仁，那就别怪我不义。如果现在躺在这里的是我，我相信你一定比任何人都希望我赶紧被推进焚化炉，对不对？至于你的那个孩子。我会尽量让他早点去那边跟你会合的，你就放心吧。恭喜你啊，老公，你可能是这家火葬场第一个活着享受火化服务的人。你说我平时做饭被烫一下都疼得受不了，这火化的滋味是不是要比被烫一下更疼啊？老公，你死以后一定要保佑我发财。阿门。赵松真能听到我的话。却因为假死药无法做出任何反应，一滴无助的眼泪顺着他的眼角流下。我轻轻用手将那滴眼泪拭去。哎呀，老公，你怎么流泪了？这么宝贵的眼泪，你怎么能现在流出来呢？得留着等一会儿火化的时候灭火用啊！前面两个烧得很快，马上就轮到赵松真了。我平静地看着被抬到传送带上的赵松真，看着他一动不动地随着传送带被送进焚化炉，我突然感觉心中一阵悲凉。那个会在晚上打雷时搂着我轻声安慰我的男人，那个曾经为了我不惜和父母翻脸的那个男人，那个曾经将我捧在手心的男人。那个口口声声说要爱我一辈子的男人，这一切竟然全部都是假的。我爱了两世的男人，上一世我被他埋在瓦砾之下，这一世我亲手将他送进焚化炉。在这段夫妻感情里，没有单一的胜利者，我和他都是失败者。
，我以为大仇得报，我会笑得肆意。可炉门关闭前，我的眼泪却夺眶而出。我用尽全身的力气，朝着他撕心裂肺的大喊：“老公，一路走好。”炉门无声的关闭，火化工按下了那个红色的按钮。不，一个尖利的叫声在我身后响起。我转过头。就看到一个颇有姿色的女人嚎哭着跪倒在地，她的身后是脚步因为慌乱而有些蹒跚的公公婆婆。终于来了吗？可惜已经太迟了。婆婆眼珠充血，好像从地狱里爬上来的恶鬼，疯了一样，想要冲过去掰焚化炉的炉门。几个火化工大概是见惯了这样的场景，轻描淡写的拦住他。老太太，人死不能复生，节哀顺变吧！啪，一记响亮的耳光直接抽在那个火化工的脸上。婆婆牙子欲裂，你放屁，赶快把火关了！我儿子没死。被打了一记耳光的火化工一脸平静的看向身边的人，报警。说完，他才转回头，屈起两根手指敲了敲焚化炉的炉门。看到了吗？全自动焚化炉，四百万一套，不把人烧成灰是绝对不会开门的。就这么一会儿，您儿子应该已经五分熟了。老太太，我理解您死了儿子，心里一时不能接受，可您也不能动手打人吧？你才死了儿子，你死了全家，我儿子没死，你们赶快把火给我停了。公公这时也扶着那个女人走了过来，赶快把门打开。我儿子怎么可能会死？火化工摇摇头，不好意思，我办不到。就算你们现在把整个火葬场拆了，您儿子也得烧成灰才能被送出来。趁着这个机会，我上下打量着赵松珍那个一直素未谋面的姘头，确实颇有几分姿色。柔柔弱弱，一副迎风摆柳的模样，尤其那双水汪汪的大眼睛，再配上那个樱桃小口，难怪能把赵松珍迷得连假死的招数都想出来了。看着他盈盈一握的腰肢，看来那个野种应该已经咕咕落地了。几个人这时才注意到一旁看热闹的我，婆婆放弃了营救自己儿子的英勇计划。转而向我扑了过来，你个该死的婊子！我杀了你！赵松珍已经变成烤全羊了。事到如今，我可不会平白挨他的打。我一个侧身躲开，婆婆刹车不住，直接撞在我身后的椅子上，疼得她捂着腰直抽凉气。就是你个贱人，害死我儿子！你怎么这么恶毒，连我儿子最后一面都不肯让我们见？最后一面！我冷笑一声：“你还记得你有这个儿子？当年我和松珍结婚时，他不是已经跟你们断绝关系了吗？是你们不同意我们俩在一起的，也是你们口口声声说不认他这个儿子的。怎么现在该分遗产了？你们想起有这个儿子了？你们老两口还是真蛤蟆见蛤蟆，都一个赖样。自从我跟赵松珍结婚。”他就以跟父母闹翻为由，和他爸妈来往甚少，自然我和他们见面的次数也屈指可数。现在看来，他们哪里是闹翻了，分明是把那个小三养在父母家，不想让我看到。滴滴，有些尖锐的警报声响起，我不禁挑了挑眉。哦吼，烤全羊出炉了！看见台子上那个人形的破碎骨架。公公和婆婆双双嚎哭着跪在了地上，丧子之痛在身亦在心。至于那个赵松珍的姘头，更是在看到自己男人的骨感美食，就嘎的一声抽了过去。老两口眼见自己宝贝孙子的妈妈晕了过去，再也顾不上自己儿子的骨灰，赶紧手忙脚乱的搀着他去了外面，只留下我和几个火化工。面面相觑，等到三个人再次返回火化间，想要收敛赵松珍的骨灰时，却被告知骨灰已经被人拿走了。
，那个被婆婆扇了一耳光的火化工，更是报警叫来了警察，并表示拒不调解，一定要让扇自己嘴巴的老太太去拘留所住些日子。趁着几个人在派出所吵吵闹闹的时候，我已经先一步回到公司，再次全面接管了公司。并通过律师将整个公司重新掌握在了我自己手里。说起来，这本来就是我家的公司，现在只不过是将一个长期管理公司的临时掌柜除名，并没有我想象中的那么难。自然，我也不会忘记将那几千万的债务重新安置在一家傀儡公司，然后将这家公司转回到赵松真的名下。等到几个人想到和我对簿公堂时，我已经将自己的首尾都收拾干净，严阵以待了。出庭那天，坐在原告席上的一家三口恨不得吃了我。婆婆率先开口：“青天大老爷，你可得给我们做主啊！”他一直被告席上的我，就是这个恶毒的女人，把我儿子推进了炼人炉，把我儿子给活活烧死了。你们一定要判他死刑，让他不得好死。面对婆婆的指证，我直接掏出全部的手续。审判长，这是西天医院给我丈夫下的诊断书，这是病危通知书，还有医院开具的死亡证明。病历上面清清楚楚的写着我丈夫是死于突发性心肌炎，而且事发时我并不在场。所以他的死跟我完全没有一点关系。这是殡仪馆出具的火化证，一切的手续都是合理合法的。如果我丈夫他真的没死的话，那火葬场的火化工难道还会把一个大活人直接推进焚化炉里吗？作为证人，出席的殡仪馆工作人员也当庭为我作证。死者赵松真先生的火化手续全都合理合法，没有任何不符合规定的地方。直到医院的院长和主治大夫站在证人席上发言时，公公婆婆才彻底不淡定了。因为西天医院的院长和当时赵松真的主治大夫言之凿凿，一口咬定赵松真就是死于突发性心肌炎。赵松真肯定是给了他们很大的好处，让他们替自己的假死做掩护。可现在眼看已经闹出了人命，他们要是真的承认赵松真是假死，那医院的罪责就大了。不光医院要关门大吉，弄不好就连他们这些相关的人也会因为重大医疗事故被抓进去蹲十几年。所以他们根本不敢把实情说出来。公公指着院长，眼珠子都要瞪爆了。你、你们、你们，他也不敢说出假死的实情，因为这不仅涉及到欺诈，一旦说出实情，那光是社会舆论就能把他们压死。他指望医院能够站出来背锅，可人家也不是傻子。就在医院的院长做完了证，准备离开时。我的律师出具的一段视频，直接让他两眼一黑。视频是那天在医院，我的保镖用手机拍摄的画面。赵松真的主治医生和院长悍然地拦在病房外，不准殡仪馆的工作人员带走赵松真的遗体，还口口声声说赵松真已经答应了遗体捐献。但却拿不出任何相关的有效手续和证明，结果惨遭围观群众围殴。审判长针对西天医院的医护人员这种反常的行为，我有理由相信，他们私底下一定在进行非法器官买卖的勾当，而且我严重怀疑，在他们背后已经形成了一条成熟的黑色产业链。面对我的指控。院长站在证人席上，愣愣地看着我。他怎么也想不明白，明明已经帮我证明了赵松真确实是真死，怎么我还不依不饶地把脏水泼到医院的身上？他其实走入了一个误区。我确实把赵松真给火化了，可并不代表我就知道
，赵松珍是假死的事实。在我眼里，赵松珍就是因为突发性心肌炎去世的。于是，本来以为没自己什么事的院长和医生，直接被法院的法警给扣了下来。庭审继续。公公婆婆又要求我将公司 80% 的股份都交出来，他们两眼一抹黑，什么证据都没有，就敢狮子大开口，以为他们三个人加上一个孩子就可以从我手里拿走 80% 的股份，简直不要太天真了。我的律师再次拿出了公司股权确权书，还有公司的产权证明。以此证明，公司只是我个人所有。一同出具的任命书也证明了我老公赵松珍只是公司的代理董事，他的名下只有一家小公司。蚂蚱腿也是肉，小公司也是我儿子的。你想独吞，没也没有。婆婆眼见大蛋糕分不走，立马想也不想，抓住小公司就不撒手，没人跟你抢。我自愿放弃继承赵松珍的所有遗产，包括婚姻存续期间我们共同购买的那处房产和两辆车，他的那部分我也一同放弃。原告席上的几个见我主动放弃，心中一阵窃喜，眼中的贪婪无论如何也掩饰不住。不过这几个人可没打算就这么放过我。还企图从我手中敲诈出更多的东西。我儿子的骨灰呢？你把我儿子的骨灰给藏哪儿去了？我直接掏出了一份海葬证明。公公看到“海葬”两个字，勃然大怒，差点冲过来揍我。你把我儿子的骨灰给扬了？谁让你这么干的？我点点头。松珍一直说他喜欢大海，他还说跟你们的关系不好。不想你们以后去祭拜，想让你们后悔一辈子，所以我就把他海葬了，让你们找不到他，也算是圆了他的一个心愿。你放屁！我儿子怎么就跟我们关系不好了？我儿子最孝顺，跟我们关系好着呢。你少在这儿离间我们和儿子的感情。这次我直接拿出了几封赵松珍以前写给我的情书，情书是真的。字迹也是赵松珍的字迹，唯一假的就是这些情书里包含的感情。这些情书里，赵松珍对我吐露所谓的心声，没有一句是真的。但是那些他跟自己父母的矛盾和吐槽父母的话，此时却成了他帮助我的有力证据。那些情书里最关键的一句话是：“这辈子我连父母的爱都得不到。”从此以后，我就只有你这唯一的一个亲人。如果有一天我死了，我的一切都是你的，我不需要别人来对我进行吊唁。公公婆婆四个肩膀扛着两个脑袋来找我分家产，他们以为自己会稳操胜券，结果什么都没有准备，没想到最后却被自己儿子用来蒙。骗我的几封虚情假意的情书给摁在地上，狠狠摩擦。最终，除了那家资产负债几千万的小破公司，他们就只拿走了半套房子和一辆车子，其余的他们什么也没捞到。庭审结束，他们一家三口又在法院门口堵住了我。那个沈蓉蓉怀里抱着一个小婴儿。看样子也就几个月大，应该就是赵松珍留在这世界上的最后一点骨血了。林荫，这是松珍的孩子，是松珍还活着的时候，蓉蓉给他生的，算是松珍的私生子，也有继承权的。赵松珍死了，事到如今，沈蓉蓉也不计较自己是不是小三了。听到公公说“私生子”三个字，脸上竟然没有什么反应。我看着公公，您什么意思？公公咳嗽一声，我的意思是，这个孩子在你们俩还没离婚的时候出生，所以也算是你们共同的孩子，应该有继承你一部分财产的权利。我看着沈蓉蓉怀里的孩子，证据呢？你们怎么证明这孩子是赵松珍的儿子？
，公公拿出一份亲子鉴定，这是我和这孩子的亲子鉴定，他绝对是松针的孩子。那刚才在法庭上，你们怎么不说？婆婆满脸尴尬，家丑不可外扬。我儿子是死了，脸面还是要的。这种事怎么好意思拿出来大庭广众的说呢？再说，你跟松针也没孩子。现在松针走了，这孩子现在还没办法上户口。我看寄养在你名下正好，一来咱们毕竟是一家人，彼此也有个照应；二来你还能白捡一个儿子，这不是两全其美吗？好家伙，这算盘珠子崩得我脸生疼。我看向婆婆，妈，我爸外面有人了，连儿子都生出来了，这你就不管管吗？公公脸色涨红，你胡说些什么？怎么这么明晃晃的事实，您居然还不承认？亲子鉴定都做了，您还说这孩子不是您的？您儿子这才刚死几天啊！你不光还让儿媳妇给你生孩子，还把儿媳妇收成二房。您说您这当爸的是不是有点不地道啊？法院门前人来人往。不少人都把目光转向我们这边。婆婆见我嘴里没个把门的，狠狠剜了我一眼。林音，咱们走着瞧。今天这是我跟你没完。当天晚上，我就用匿名邮箱将那份亲子鉴定和公公跟自己儿媳妇有一腿的猛料，统统打包发给了一些流量一般的公众号。之前赵松珍因为西天医院非法器官买卖的事，就引起过一阵骚动。如今死者的亲爹和自己养在家中的小三又爆出惊天大瓜，立时在网上引起了巨大轰动。起初我的本意是恶心恶心他们一家，毕竟这件事我就是随口一说，并没有什么实质的证据。但是万能的网友们居然手眼通天，还真有人把公公搂着沈荣荣的腰，两个人一起走进宾馆的照片发到了网上。我的妈！还有意外收获，天地良心！这件事我是真的不知情啊！据说赵家现在乱成了一锅粥，老太太已经准备了相关证据，要闹着去法院起诉离婚了。之前我就觉得公公对那个沈荣荣的态度有些太过亲近，如今一看，原来赵松珍这顶绿帽子还是他老爹亲手给他戴上的。公公和婆婆最后还是觉得该给彼此留些脸面，并没有闹到法院。婆婆要了半个房子和那辆车子的钱。公公则带着自己名义上的儿媳妇，将那家公司据为了己有。直到这时，他们还自信的以为那家公司还在盈利，甚至连公司大门都没踏入过，更不要说查账了。殊不知，那家公司已经快要爆雷了。婆婆用分得的两百多万，在郊区买了一栋独栋的小别墅。孑然一身的他，很快就重新坠入了爱河。一个举止优雅的海归老头走进了他的心，两个人的感情迅速升温。我没想到，我那个婆婆居然是恋爱脑。我本来还以为他不会这么轻易上钩的。两个月后，当公公气急败坏，带着沈蓉蓉打上婆婆的门时，两个人见到的是被撵出家门、身无分文、无家可归的婆婆。那个海归老头其实是专业蒙骗老太太的西洋杀手，后半生几无败绩。我只是让人提供了婆婆的相关信息给他，他就用短短两个多月的时间，让婆婆既被骗钱，又被骗色。连房子都心甘情愿地转到了海龟老头的名下，结果海龟老头拔鸟无情，前脚答应跟婆婆相扶到老，回头就把房子卖给了一个混社会的，拿着钱美滋滋隐身了。婆婆穷的底儿掉，公公负债千万，再也没有比这更完美的老年生活了。婆婆怨恨公公的背叛。
，公公怨恨婆婆将千万债务甩在自己身上，两个人当街厮打在一起。厮打中，婆婆猛地推了公公一把，结果公公脚下一滑，太阳穴重重的砸在路边的石凳上，鲜血流了一地，当场人就不行了。周围看热闹的人报了警，婆婆眼见警察来了，慌不择路想要逃跑，惊慌之下冲上马路，被疾驶而来的消防车直接从身上碾了过去。据说警察是买了两把铁锹，勉强把他从柏油马路上呛下了个全尸。带着个孩子无依无靠的沈蓉蓉被我接回了家里。我还贴心的安排月嫂和保姆照顾他们母子的饮食起居。沈蓉蓉起初还非常戒备，后来见我确实没有对她不利的举动，这才放下心来，安然享受我为她准备的一切。那个孩子长得白白胖胖，看着好不让人喜欢，毕竟是赵家唯一的血脉，我爱惨了赵松珍。他自然而然的以为我这是爱屋及乌，把赵松珍的这个弟弟当成了今后的指望。孩子周岁那天，我包下了一艘游艇，还贴心的帮久未开荤的沈蓉蓉找了两个金发碧眼的外国男模。毕竟孩子的生日就是当妈的受难日，他宿了这么久，也该好好享受享受了。临出发前，沈蓉蓉拉着我的手。激动的差点哭出来，姐，多谢你不计前嫌，你放心，将来等这孩子长大了，我一定让他好好孝敬你。我点点头，有你这句话，我就知足了，好好玩，玩的高兴点一天后，传来了游艇触礁的消息，沈蓉蓉到底还是福薄，没有享福的命，连带着自己的孩子也陪他一起葬身大海。成了鱼虾果腹的口粮。看着手机里传回的沈蓉蓉落水的画面，我嘴角微微上扬。登城上路这种事不用客气。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。